Да, все хорошо. Все, я кончу. Я сомати нандана, браджа паранакада, кокула ранджана кана. Я сомати нандана, браджа паранакада, Окула Ранчана Кана. Опи Паранна Джаннама Джаннама Нохара. Гопи Паранна Джаннама Джаннама Нохара Калия Джама Навиджахана Калия Джама Навиджахана Амала Харина Мамия Виласа Амала Харина Мамия Виласа Дипина Пурандарана Вина Нагарабара Випина Пуранда Рана Вина Нагарапара Памсивадана Суваса Памсивадана Суваса Праджаджана палана суракула нашана. Праджаджана палана суракула нашана.
Nanda Goda Narako Hala Nanda Goda Narako Hala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Dundarananda Gopala Sundarananda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasa Rasika Kripa Mohaya Rasa Rasika Kripa Mohaya Sri Radha Balabha Vrindavana Nathabara Shri Radha Balabha Vrindavana Natabara Vakati Vinoda Shraya Vakati Vinoda Shraya Amala Hari Nama Mi Abhilasa Amala Hari Nama Mi Abhilasa Govinda Madhava Navanita Taskara O Vinda Madhava Navanita Taskara Sri Radha Balava Vrindavana Natabara Vakati Vinoda Shraya Bhakati Bino Dashraya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gor Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gor Hari Bo Jai Jai Prabhu Pa, Prabhu Pa Jai Jai Prabhu Pa. Open Manande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading the Bhagavad Gita, chapter 10, text number uh, 5 and 6. 4 and 5. Thank you. 4 and 5, yeah. Мы читаем Бхагавад Гиту, глава 10, тексты 4 и 5. Bhutir Gyana Masamoham Bhutir Gyana Masamoham Shama Satyam Damasama Shama Satyam Damasama Sukadukam Babo Babo Sukadukam Bayam Chapayam Evacha Ahimsa Samata Tushti Ahimsa Samata Tushti Apodanam Yasho Yasha Bhavanti Bhava Bhunam Mata Eva Pritag Veda So we're reading this 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 verse and we've already began studying some of it and we're up to the section about dhamma control of the senses. Итак, мы уже до этого читали этот текст и начали разбирать некоторые, uh, некоторые моменты из этого текста. Сейчас мы продолжим его же uh, с пункта uh, владения чувств. And then goes on to control of the mind. So this, these two verses are describing the different qualities which are created by Lord Krishna. Everything comes from Krishna. That will be mentioned by Lord Krishna in text number 9 of this, this chapter. Это будет упомянуто в девятом тексте. Кришна says, everything comes from him. Everything material and spiritual comes from him. 
в восьмом тексте этой главы Кришна скажет дальше, что все исходит из меня и духовное материал. So in this verse, Lord Krishna is giving different qualities, some good and some bad. They all come from him. А в этих текстах Кришна описывает качества, некоторые хорошие, некоторые плохие, но они исходят. So you can read the paragraph beginning control of the senses. Продолжение комментария Шри Прабхупада. Владение чувствами подразумевает, что мы не пользуемся ими без нужды, ради собственного удовольствия. Никому не возбраняется удовлетворять основные потребности своих чувств. Но любые излишества и ненужные удовольствия препятствуют духовному развитию человека. Поэтому чувствами не нужно пользоваться без необходимости. Well, I asked you to read the paragraph beginning control of the senses. Yes, yes, but I stop not at the end of or I pull my actions. Did you read the full paragraph? Just, just about control of the senses and stop before shama. Okay. But... Омагьянатамарандасья гянанчана шалакая чатурун милитангина тасмай шри горабе нама шри чайтанья манобистам стапитам ена бутале твайам рупакадамаям тисвападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Шри Гуру Вайшнавам Ща Шри Рупам Сакраджатам Сагана Рагнатан Дхам Тадживам Садвайтам Савадутам Паричанатахитам Кришна Чайтанья Дхам Shri Radha Krishna Padan Sahagana Vita Shri Shakhandita Usha Hey Krishna Karana Sindhu Tina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namasate Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavishwari Vrishabhanu Bhutta Devi Pranama Vihari Dhe Pancha Kaupa Karusha Sura Vipasindu Dubai Vacha Patita Nama O Vaishnavirya Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vardhi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So every living entity has some form of body. We are all living in different bodies. Итак, каждое живое существо имеет свое тело. Мы живем все в разных материальных телах. And we learn from the Vedas that there are eight million four hundred thousand different species of life. И мы узнаем из Вед, что существует восемь миллионов четыреста тысяч видов жизни. And of these, four hundred thousand are human species. Среди которых четыреста тысяч форм человеческие виды жизни. So there are varieties among the human race. То есть существует разнообразие среди человека подобных существ. And humans are not only on this planet, but you can find humans in other places in the universe. И человека подобные существа живут не только на нашей планете, но и на других планетах Вселенной. So this kind of information is available in the Vedic literature. Такая информация доступна в ведической литературе. And the Vedic literature also describes how one can achieve control 
over the mind and senses. И uh, из ведической литературы мы также узнаем, как uh, научиться контролировать ум и чувства. Every living entity, as well as having a body, they have the, well, they have two types of bodies. One is the gross body, the other is the subtle body. И у каждого живого существа есть два типа тела. Одно грубое материальное тело, другое тонкое материальное тело. Subtle body means the mind and the intelligence and the ego. Тонкое материальное тело состоит из ума, разума и ложного эго. So, first of all, the senses. Within, with the material body, we have five working senses and five knowledge-acquiring senses. В грубом материальном теле у нас есть чувства и есть пять действующих чувств и пять познающих чувств. The knowledge senses are generally more relevant than what we use to get information about the world around us. Познаю пять познающих чувств необходимы для того, чтобы воспринимать информацию, которая находится в мире вокруг нас. Like we have eyes, and with our eyes we can see things. Как, например, глаза и через глаза мы созерцаем объект. We have we have ears. We can hear sound. А у нас есть уши, мы способны слышать звуки. And we have a nose to smell things. И у нас есть нос, мы воспринимаем запахи. Then we have a skin, which can feel the that can feel the sensations of heat or cold by touch. И у нас есть кожа, через которую мы воспринимаем тепло и соприкосновение. And the fifth sense is the tongue, which is used to taste. И пятый пятое чувство это язык, которое воспринимает вкус, который воспринимает вкус. So the yoga system is teaching us how to control the senses. Итак, система йоги учит нас как контролировать чувства. Now some people get the wrong idea, and they think you have to stop the senses. Но некоторые йоги ошибочно заблуждаются, что нужно прекратить де любую деятельность чувств. They think any kind of anything you do with the senses is wrong. Uh, они ошибочно полагают, что uh, действие любых чувств это неправильно. They think you shouldn't say anything. Don't say anything. Мы не должны ничего говорить. Don't see anything. Мы не должны ни на что смотреть. Don't hear anything. Мы не должны ничего слушать. Don't taste anything. Ничего пробовать не Don't должны. smell anything. Ничего нюхать не должны. They want to stop the senses. Они хотят остановить деятельность чувств. They think if we use our senses at all, then it will be a problem. It will give us trouble. Они считают, что если мы позволяем чувствам деятельность действовать, то это приносит нам проблемы. The problem comes, of course, you get karma, you get reactions when you do things. И эти проблемы означают, что мы получаем карму, когда действуем. If we eat something, which is maybe, well, just, just taking food to eat, you're going to have to kill some, you're going to take some life from somewhere. Например, для того, чтобы что-то есть, нам необходимо у кого-то отнять жизнь, у кого бы то ни было. And so they, they reason that it, it is wrong and you get karma for that. Вот по этой причине они считают, что это неправильно, поскольку за это придет карма. Nowadays there's a popular philosophy called vegan. And people, the vegans, they don't want to take any animal products. Сейчас очень популярно направление, которое называется веганство. И те, кто являются веганами, они отказываются даже от а, производных, от того, что производит животное. Они не только вегетарианцы, которые не едят убийство, убийство, связано с убийством, но они также и веганы, то есть отказываются от того, что производят животных. Например, они не употребляют пищу мед. 
they say honey belongs to the bees. Они считают, что мёд принадлежит только пчёлам. And if we take the honey, we're taking from the bees. We're stealing what's not meant for it's meant for the bees. It's not meant for us. Они считают, что если мы начинаем принимать пищу мёд, то мы забираем мёд, который принадлежит пчёлам, в своё пользование. And they won't take any milk or any products of milk. И они также не принимают молоко. Means like yogurt and cheese and cream, these things which all come from milk. То есть они не едят молоко от коровы и также все молочные продукты, такие как сыр, творог, сметана. Of course, butter also. Масло также. So people who follow the vegan system, they won't take any of these kinds of food. И те, кто следует веганству, они ничего этого не используют пищу. They say, they claim that if you take this kind of food, you're taking from the animals what is their food, and it will bring you karmic reactions. You will suffer. Они считают, что если мы так будем поступать, это принесет нам кармические реакции, мы будем страдать. But Still, we have to eat. No, so what? What? what the, those people who are vegan, they will eat plants. They will eat grains. Ah, no, vegans still are no eat растения. Они едят зерно. So, of course, they, these are also light. Безусловно, это тоже чья-то жизнь. You take the grains. You have to harvest the grains from the field. И когда вы берете зерно, это зерно из растения на поле. We can say, well, this is God's gift to man. Можно сказать, что это то, что дано Богом пищу людям. But we can uh, understand that there, there is many things provided for by the grace of God for for man. Но мы должны понимать, что много что Бог предназначает пищу людям. And one of the things is that milk. Milk is also it's a natural thing which is given. It's a gift of the cow. В этом смысле сюда и молоко тогда относится. Какое-то то, что дарует корова. And once the calf begins to grow, it's not good for the calf to continue to drink the milk from the cow. Телёна, который вырастает на молоке, через какое-то время оно ему уже не нужно. But the but the cow continues to give milk. Но корова продолжает давать молоко. And that milk is valuable for the development of the human body. И это молоко очень ценный продукт для правильного развития человеческого тела. You know, when a when a woman gives birth to a child, the baby has to drink milk. А когда у женщины рождается ребенок, то он должен питаться молоком. And of course, she will drink the mother's milk. Безусловно, сначала он пьет материнское молоко. But as the child begins to grow, the the mother cannot go on provide feeding her milk to the child. Но когда ребенок подрастает, у матери уже перестает приходить молоко. Although the woman can do it for a few years, but still, uh, at a certain point, the child grows and is not going to be able to keep drinking the milk. Но from the breast of the mother. Какое-то время она кормит его грудью, но он вырастает и уже дальше она она уже не может его кормить. But the milk of the cow has been given to humans for millions of years since the beginning of time. Но коровье молоко теперь восполняет дальше питание и это пища, которую с незапамятных времен человечество использовало. So we argue that there's nothing wrong in taking the gifts of nature. Поэтому мы возражаем, что нет ничего страшного, неправильного, если мы пользуемся дарами природы. And things like milk and honey are gifts of nature, which help for the the benefit of human beings. А и эти дары предназначены на благо человечества. So it's not wrong to use the senses. Поэтому ничего неправильного нет в том, чтобы использовать чувства. But the pro- it's wrong that we if we indulge in activities more than necessary. Но неправильным является 
когда мы слишком излишне, больше, чем по необходимости используем их. We have to satisfy the senses. Мы должны удовлетворять чувства. It is said sense gratification is like salt. Чувственное удовольствие подобно соли. When you cook, you have to put salt in the food, but you don't want to put too much, and you don't want to put too little. Когда мы готовим, мы используем в приготовлении соль. Ее нужно класть ровно столько, сколько необходимо, ни больше, ни меньше. Здесь должен быть баланс. Если, полож... Если совсем без соли, то будет не, чувств... будет не чувствоваться вкус. Если же будет и соли слишком много, то оно испортит вкус блюда. So it's important that We learn how to regulate and control the senses. Поэтому очень важно научиться регулировать и контролировать чувства. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that the yogi should not eat too much or eat too little. И истинный йог, он не он использует ровно столько, сколько нужно, не больше, не меньше. If you eat too if you eat too much, then you're liable to get Something like diabetes. Если йог будет есть слишком много, то можно заработать диабет. They say diabetes is a rich person's disease. Говорится, что диабет это болезнь богатых людей. They eat too much. Они слишком много едят. And they get this. They get too much sugar in the blood. И у них потом вырастает сахар. It's very dangerous. Это очень опасно. And if you eat too little. Then you can also get a disease like tuberculosis, TB. You know that? Если же есть слишком мало, то можно заработать другую болезнь. А, туберкулез. Yes. If you don't eat properly, you don't eat enough, then you can also get bad, serious health problems. А, то есть, если переедать, если не доедать, и в том и в другом случае будут какие-то проблемы с телом, будут болеть. Поэтому, что касается еды, нужно это делать в балансированном виде. Sometimes we like to sleep, you know, particularly on Sunday, it's a day people want to sleep more. Uh, то же самое касается сна. Люди естественным образом любят поспать, особенно в воскресенье, когда они предпочитают спать как можно дольше. But the, the Bhagavad Gita describes that the yogi will not sleep too much or sleep too little. Uh, но в Бхагавад Гите Кришна говорит, настоящий йог не спит слишком много и не спит слишком мало. Yogi is careful to use his time properly. Йог очень аккуратно использует свое время надлежащим образом. You have to get some rest for the body, but you don't want to take too much. Он дает возможность отдохнуть своему телу, но не перебарщивать. And similarly with other activities of the body, they have to be regulated. Точно так же это касается абсолютно любой деятельности тела. Важно регулировать. If we do too much, if we if we have too much of something, then it becomes harmful for us. Если у нас перебор хоть в чем-то, то это будет вредно для нас. So everything has to be carefully regulated. The Vedas describe what is the regulated life of a yogi. Поэтому все должно быть аккуратно отрегулировано, и Бхагавад Гита описывает как описывает, как должно быть все сбалансировано истинного йога. So here, here in our Krishna consciousness society, we try to practice controlling the senses. В нашем обществе сознания Кришны мы тренируемся контролировать чувства. And the most difficult of all the senses to control is the tongue. И наиболее трудный, трудно поддающийся контролю чувства это язык. The tongue is very active. It desires, often it desires to eat more than we need to eat. 
Язык очень активный и старается есть больше. And it will even want to eat things which are prohibited, which we're not supposed to eat. И даже и даже и даже готов есть блюда, которые запрещены или не мы не принимаем. And the tongue is not only active in tasting, but it's also active in speaking. У языка помимо функции вкуса еще есть функция речи. So it's important to regulate the tongue. Поэтому очень важно регулировать язык. Have to have some principles by which we will use our tongue. Существуют определенные принципы использования нашего языка. Just like in our practice of bhakti yoga here, we we want to eat food which is the prasadam which has been offered to Lord Krishna. Например, нашей духовной практике мы стараемся есть только прасад или пищу предложенную Кришне. That is called a karma-free diet. When you eat food which is offered to Krishna, there's no karma involved. Uh, эта пища называется диета, свободная от кармы. То есть принятие такой пищи не влечет за собой кармических последствий. Any other food which is not offered to Krishna, there's going to be karma there. Любая другая пища, не предложенная Кришне, несет в себе результат кармы. Not only, of course, if, if, you, if you take a non-vegetarian diet, then the karma will be more. Если же мы принимаем пищу, если мы принимаем пищу, которая не, не соответствует нашей вот этой диете духовной, то карма Non-vegetarian diet means some animals are being killed. They've been slaughtering some animals and cutting them up, and you're taking some of the meat or the flesh from the animals. Не вегетарианская диета, например, это принятие пищи мяса, убитых на бойне животных, разделанных, то есть кушение плоти. Of course, maybe fish. Fish is popular. Также очень популярна рыба. A lot of fish in the sea. We think this is a food for people. А очень много рыбы в морях, и многие думают, что это пища для людей. But it, it's not the best. It's not the best of foods for people. Но это не лучший вариант питания для людей. The fish also have life. They're a, one of the species of life, and they have a right to live. А рыба это одна из форм жизни, и ее тоже нельзя убивать. Она имеет право на жизнь. There are other foods available without taking the fish from the sea. And there's so many other things in the sea. There's so many things which are, are, can give you a lot of disease. You have to be very careful taking food from the sea. With fish from the sea, it's really important to be careful because a lot of this fish leads to disease. A lot of waste always goes into the sea. Очень много отходов сбрасывается в море. The people who eat seafood, they run a risk of getting different diseases. Поэтому люди, которые питаются морепродуктами, находятся в очень под очень большим риском заболеть чем. So controlling the tongue means that one should try, one should wants to eat food which is sanctified, which is means vegetarian food, no meat, fish, and egg. Поэтому контроль языка означает принятие в пищу продуктов помимо мяса, мяса, рыбы. And in the practice of bhakti yoga, we will also not take food like onions and garlics. Because they're very passionate food, and they increase the lust in the mind, in the body. И помимо указанных продуктов мы еще не употребляем пищу чеснок и лук, поскольку эти продукты очень страстные по природе, и они разжигают вожделение в уме и теле. A number of airlines. They will not allow their pilots to eat any onions and garlics before they fly, because when they eat onion and garlics, their judgment will be affected. 
They won't be able to judge distances and heights properly. So it makes it very difficult. They're not, they're not supposed to take food like onions and garlic. Интересно, что в некоторых авиакомпаниях а, руководство не разрешает пилотам принимать пищу у чеснок или лук, поскольку а, это влияние чеснока и лука, они перестают должным образом считывать пространство, высоту и так далее. То есть это влияет на образом ориентир. The real problem with things like onion and garlic, although they're, you could say they're vegetarian, they're not actually the real vegetarian food. The garlic grew out of a dead cow. На самом деле, хотя внешне может показаться, что чеснок и лук являются вегетарианскими, вроде как овощи, на самом деле они вегетарианскими не являются, согласно описаниям, а чеснок так вообще появился из тела убитой коровы. And both onion and garlic, they're It, they increase the passion in the body. Чеснок и лук усиливают страсть в теле. In the practice of yoga, we want to be careful about stimulating the passion. We want to control the passion. В нашей практике йоги мы наоборот стараемся не разжигать страсть, а контролировать. But if you eat onions and garlic, you just increase the passion. А употребление в пищу чеснока и лука разжигает. So, so the, devo, the yogi's diet will be, even you see also the Buddhists, they will also avoid these kind of things. Onion, garlic, they won't eat. Поэтому мы на, на, на нашей духовной практике используем и лук, чеснок. Кстати, и буддисты также избегают этого вида, этой пищи. So the yogi's diet is very important uh, because controlling the tongue, some foods will be, it will, it will make it easier to control the tongue if you eat a certain type of food. Диета йога очень важна, так как вот этот контроль языка влияет на всю практику, на всю духовную практику. So we say the proper food for the human body is vegetarian. Поэтому мы говорим, что правильный вид пищи для человеческого тела это вегетарианская пища. The, our teeth, the human beings' teeth, they're, they're flat. They're meant for grinding. They're not for like a, the teeth of an animal, like a dog or a tiger. They have sharp teeth because they tear the flesh. They eat flesh, so they have sharp teeth which can tear the flesh. But the human teeth are not Sharp, they're flat. Зубы человека достаточно плоские и широкие, так как не предназначены, так как предназначены для пережевывания растительной пищи. В то время как зубы хищных животных, они более острые и, и как сказать, более тонкие для того, чтобы разрывать плоть. А человеческие зубы для этого не предназначены плоскими. Then the intestines in the human body are much longer than the intestines in the animal body, in the flesh-eating animal's body. The flesh-eating animals, like the tiger and dog and so on, they have a short intestine. They will eat the meat and pass the food through quickly. Например, кишечник плотоядных животных, он более короткий для того, чтобы быстрее выводить остатки этого мяса. But the human intestine is long because the, tra the human being is meant to eat vegetables and grains and they're, they're meant to be digested slowly. Но а, человеческое, э, кишечник в человеческом теле, он более длинный, так как растительная пища переваривается дольше и, соответственно, проходит по кишечнику дольше. So people who are meat eaters, they're more prone to get diseases like cancer because the flesh cannot dissolve properly in their intestines. И поэтому очень часто те, кто питается мясной пищей, 
в их кишечнике эта пища гниет и может приводить к заболеванию раком. And you often find that people who are meat eaters, they're fond of drinking alcohol. Также можно часто наблюдать, что те, кто питается мясом, параллельно пьют алкоголь. And the alcohol also burns their intestines and dissolves different organs, damages the organs. Влияние алкоголя таково, что спирт сжигает или обжигает, раздражает стенки кишечника различных органов. So you can understand how the, the human body is designed in such a way it's meant to be vegetarian. Certain animals, their body is designed in a way they're meant to be flesh eaters. Если посмотреть на тела хищных животных, то они в максимальной степени приспособлены для того, чтобы питаться плоти. But the human body is meant to be vegetarian. Но человеческое тело больше приспособлено быть вегетарианом. Of course, there will always be some people they have to eat non-vegetarian. Ну, конечно же, всегда найдутся люди, которые не вегетарианы. But these people cannot control their senses. They will never be able to control the senses. Но такие люди никогда не контролируют чувства, и у них даже а, в перспективе этого нет. People say, no, I'm controlled. I control my senses. I eat meat. I can, I, it's my, my own decision. А, но тем не менее, несмотря на все, они делают таким образом свой собственный выбор. But they're being controlled by the material nature. It's not just simply their senses, but the material nature is influencing them to act in that way. Хотя, если разобраться, это не, не выбор самого человека, а вследствие неконтроля чувств, материальная природа влияет так на них, заставляя действовать таким образом. It's the reactions of karma on them. Это, the, это ре... Karma is reacting on them, causing them to eat meat. Это карма, это не что иное, как карма влияет на них, побуждая их есть мясо. So then we wonder, how can, can we get free of karma? Can we overcome karma? Yes, you can, by bhakti yoga. Ну тогда можем ли мы преодолеть влияние этой кармы? Да, мы можем, благодаря бхакти йоге. Right. I was also a meat eater before I became a devotee. Я тоже питался мясом до того, как я стал преданным. I was not born a vegetarian. Я не родился вегетарианцем. But I chose to become a vegetarian. Но я сделал выбор стать вегетарианцем. When I took up the practice of bhakti yoga. Как только я начал процесс бхакти йоги в своей жизни. So bhakti yoga makes it very easy for people to control the senses. Бхакти йога значительно облегчает людям контроль чувств. By the proper diet. Благодаря правильной диете. So controlling the senses, and then we have to also control the mind. Control чувств предполагает также и контроль ума. It's important for us. Mind is higher than the senses. Это очень важно, поскольку ум стоит над чувствами. So it's more difficult to control the mind than it is to control the tongue. Но в то же самое время и контроль ума гораздо сложнее контроля языка. The mind is the higher sense. It's above the, the five senses. Ум считается более высшим чувством. Он стоит над пятью чувствами. And we have to learn how to control the mind. Through, again, through the practice of bhakti yoga. И мы должны изучить, как контролировать ум в рамках процесса бхакти йоги. And we practice controlling the mind by chanting the maha mantra. Мы контролируем ум через процесс повторения maha mantra. And with the mind, the function of the mind is desire. Функция ума – желание. We will think about many different things activities that thoughts come into the mind. But these thoughts can be influenced by the proper association. If you get good association, then it's much easier to 
in, improve the quality or the thoughts in the mind. Если у нас есть правильное общение, то гораздо легче улучшить качество и мысли. So we encourage devotee come and hear the, the, uh, the come and take part in the discussions on the message of books like Bhagavad Gita. Поэтому мы всегда приглашаем преданных присоединиться, принять участие в обсуждении таких священных писаний, как Бхагавад Гита. Discuss how to control the mind. Приглашаем обсуждать, как контролировать ум. How to improve the quality of our desires. Как улучшить качество наших желаний. The mind will desire, but we can improve the quality of our desire. Ум всегда желает, но мы улучшаем качество этих желаний. We have to get the right association. Мы должны прежде всего получать правильное общение. Association is very important in everything you do. Общение очень важно. Whatever you're going to do, you have to get the, the right association to help you to perform that task. Что бы мы ни делали для выполнения задачи, нам всегда нужно соответствующее правильное общение. So we want to associate with the devotees and hear the topics of Krishna. And when we associate together, then it makes it easier for us to control the mind. Когда мы общаемся друг с другом, это гораздо это значительно облегчает контроль мозга. When we hear about Krishna, we will feel that uh, the, an awakening of spiritual desire. Um, Когда мы поклоняемся, когда мы связаны с Кришной, это одухотворяет наши материальные желания. We can nourish our mind. We can uh, re learn how to elevate our consciousness by the help of the mind. Мы питаем наш ум, и благодаря уму мы можем обрести сознание Кришны. So all of these things come from Lord Krishna. Control, control of the senses, control of the mind. Everything is coming from Krishna. If we want to control the senses, then we have to we have to learn how, the process, the practice. Нам нужно лишь изучить процесс. One who is a controller of the senses, he is called a swami or a goswami. Go means the senses and swami means the master. So one who controls the senses is called a goswami. И тот, кто научился контролировать чувства, называется госвами. Го означает чувство, а хозяин это хозяин или господин. And one who is not controlling the senses, he is controlled by the senses. So he is called Godas. Но тот, кто не научился контролировать чувства, у того чувства контролирует. Поэтому его называют Года. He is a servant of the senses. Означает слуга чувств. So the senses often act without proper guidance. И так чувства очень часто действуют без надлежащего руководства. Just like people smoke cigarettes. Although the smoking is harmful for health, many people smoke. Например, люди курят сигареты, несмотря на то, что это вредит здоровью, они все равно курят. They want the, they want the taste of the tobacco, the taste of the cigarette attracts them. А, а вкус табака и сигарет привлекает людей. It's a, the, again, it's the senses and the mind because we haven't controlled them. They're forcing us to do these things. The tongue wants that taste of tobacco. Therefore, people will spend money and they will risk their health just simply to have the cigarette. А язык так привязан к этому вкусу сигарет, что люди тратят огромные деньги для того, чтобы получить этот вкус снова. And of course, everywhere they know that smoking is dangerous to health, 
And every country in the world knows this, but still everywhere people are smoking. Несмотря на то, что везде написано, что это вредно, что это портит здоровье, тем не менее, очень многие курят. And people often want to give it up, but they cannot. They find it very difficult. Некоторые часто даже хотят бросить курить, но они не могут это сделать, так достаточно трудно для них. So we invite them, if they will chant Hare Krishna, if they will try regularly to chant the Hare Krishna mantra, then that can help them to give up these kind of bad habits. Мы приглашаем, мы говорим, если человек будет регулярно повторять Хари Кришна мантру, то он сможет избавиться от многих плохих привычек. So controlling the senses, controlling the mind is all possible through practice of bhakti yoga. Контроль чувств, контроль ума, оба эти контроли возможны через практику бхакти йоги. Are there any questions? Будут ли вопросы? How many people are vegetarian? Anybody? Are you vegetarian? Yes. Everybody? Yes. Yeah. No onion and garlic? А лук, чеснок. Ну, признавайтесь. Едите или не едите? Sometimes we eat onion and garlic. Yeah. Yeah, it's common. Да, это распространено. А мы Для каждого индивидуально. А, значит, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вы хорошо упомянули, что настоящий йог спит ни много ни мало, ест ни много ни мало и так далее. А вот как для каждого определить вот этот вот неру? So, Hare Krishna Maharaj, thank you for your lecture. You mentioned in lecture about uh, real yogi who uh, don't, doesn't eat uh, less or more, and does, uh, also sleep uh, not less, not more. How can we recognize the, our individual measure for that, for eating and for sleeping? What does it mean, not more, not less, for us, for individual? Yes, it's going to be different for every individual. Some people need to eat more, and some people can eat less. Да, у каждому, у каждого есть своя мера. Кому-то нужно есть меньше, кому-то больше. То есть у кого, у каждого есть своя мера, что больше, что меньше. So you have to consider what is your physical condition, how are you affected? А для того, чтобы определить свою меру, вы должны смотреть на свои физические физическое состояние, как еда или сон влияет на вас в конечном итоге. Now, when we eat more than necessary, the result will be we'll put on more weight than required. А если мы едим слишком много, то это будет, например, приводить к излишнему весу. And you put on more weight, then you get more tired, and you have to sleep more than necessary. А если это приводит к излишнему весу, это может давать нагрузку на тело, и также человек спит больше, чем необходимо. Now, usually when it comes to sleeping, you want to sleep about six or seven hours a day. Что касается сна, то приблизительно каждому человеку необходимо для восстановления шесть или семь часов в день. Some people will sleep a bit more, some people will sleep a bit less. Хотя некоторые люди спят чуть больше или чуть меньше этого. But we can we we waste a lot of time every day because we have to sleep. Но а, очень часто мы тратим очень много времени. So, we want to regulate the sleeping. Поэтому мы хотим регулировать сон. The, the Vedas say, you don't want to sleep in the daytime. А веды, например, говорят, что не рекомендуется спать днем. So, sleeping is something which you want to do in the night. А сон – это то, что необходимо делать ночью. And we like to wake up early in the Vedic style. 
we the, the, we like to wake up in the early morning. It's a good time for meditation. А, например, мы стараемся просыпаться рано утром, потому что это наилучшее время для медитации. So you you want to wake up ideally before sunrise. Мы в идеале должны просыпаться до восхода солнца. And when it comes to eating, the, the Veda, well, the Ayurveda says that we should fill half, half the, we should take one third food, one third liquid, and one third air in the body. Leave one third empty with air in the belly, and one third can be food, and one third should be liquid. Um, что же касается еды, то ведические писания, такие как Аюрведа, говорят, что мы должны uh, есть в соответствии с, определенным, с определенными пропорциями. Мы должны наполнять свой желудок на одну треть твердой пищи, на одну треть жидкостью и одну треть оставлять для воздуха. Yeah, the, and Ayurveda is similar to the Chinese style also, which is a very ancient style of medicine. Вот есть описание подобное в науке Аюрведы, и также китайская медицина имеет очень много параллелей с Аюрведой. But they say, eat a good breakfast, eat a full lunch, and eat very less in the night. А uh, есть uh, uh, eat a good substantial breakfast. Uh, uh, in terms of China medicine, or Both. Uh -huh. И аюрведа и китайская медицина утверждают, что завтрак должен быть uh, умеренным, а ланч или обед должен быть обильным, а ужин совсем легким. Mm -hmm. You take a good a good breakfast in the morning. And then eat full lunch. Завтрак должен быть хорошим, достаточным утром, а потом обильный обед. And then less, very less in the evening. И совсем чуть-чуть на ужин вечером. There's even some Buddhist, some Buddhist monks. They won't eat in the afternoon anything. They only eat in the morning. Некоторые буддийские монахи они практикуют. Кушать только до полудня. Вот они завтра какой-то, а потом ничего не едят. There was one uh, famous Chinese doctor came, and he was saying to the audience, he said, I can cure any disease if you will not eat after two o'clock in the afternoon. Один китайский врач говорил, что вы сможете победить или вылечить любую болезнь, если не будете есть после двух часов дня. But the way life is, the modern times, people, they, they work all day and then go home at night and eat a big meal at night. Но современный образ жизни большинства людей таков, что они работают до ночи, а потом ночью приходят и наедают. And because they eat at night, when they sleep, they cannot digest the food. Но после того, как они набили желудок но на ночь, они потом не могут толком переварить эту пищу, потому что они спят. So they wake up in the morning, the food is in their belly, it's not digested, they feel tired. Но и потом, когда они просыпаются утром, у них остается в желудке непереваренная пища толком. So this is the problem. People live the, the way they people working all day, they don't have a chance to get food properly in the daytime. They go at night to eat. Но поскольку у них образ жизни неправильный, они работают, у них нет время, потому время поесть. But there is no digestion in the in in the night. The power to digest food increases as the sun rises. И uh, из-за того, что у них нет времени поесть, они наедаются на ночь, но на ночь отсутствует, ночью отсутствует огонь пищеварения, так как пищеварение очень сильно зависит от солнца. Оно усиливается с моментом восхода солнца. А когда солнце садится на закате, сила пищеварения снижается. So when it's dark, when in the night there's no sun, 
There's no power of digestion. Поэтому ночью, когда нет солнца, также и нет огня пищеварения. So it's advisable to try to eat like that, to eat the good breakfast and eat the full lunch and eat less in the evening. Поэтому правильное питание – это хороший завтрак, обильный обед и практически совсем чуть-чуть на ужин. And like I said, the Vedic system, Ayurveda, they teach there should be one-third solid food, one-third liquid, and one-third air. You don't fill the belly with food. И опять же, Веда говорит о том, что важно заполнять треть желудка твердой пищей, треть желудка жидкой пищей, и треть оставлять для воздуха, не забивать битком желудок пищей. And they say you should eat the liquid. You take the liquid before you take the food. И также дается рекомендация перед принятием пищи немного пить воды. And if you take the water, if you take liquid after the food, then it puts out the digestion. Потому что если пить воду после принятия пищи, то она заливает огонь пищеварения. So it's an important science in the art of eating. Это важное искусство питания. If people understood properly how to eat, they could avoid a lot of health problems. Если люди просто научатся правильно питаться, они будут способны избежать большинства проблем со здоровьем. It's all controlling the tongue. How much are you willing to sacrifice to control the tongue? Control языка. Насколько вы готовы заниматься контролем языка? If we simply fill the belly, we fill the belly with food, then you don't. Then you simply put on weight. Если же забивать желудок доверху, это просто будет сказываться на весе. And when you become overweight, then you're very prone to get diseases also, bad health. А у человека с избыточным весом неизбежно будет портиться здоровье. At the same time, you don't want to be too thin. В то же самое время нельзя быть слишком тощим. You don't want to be weak and sick. Не следует становиться слабым и болезненным. Шрила Прабхупад, our teacher, he also taught us. He said, young men cannot eat too much. So young people, they can eat more. They're encouraged to eat as much as they like. Шила Прабхупада, наш учитель, рекомендовал молодым людям есть только сколько они хотят. But old people, they should eat less. Но людям в возрасте, пожилым, он уже рекомендовал есть меньше. But when you when the young men, no harm to eat more. Но молодому человеку не составляет вреда есть много. Because young people will be energetic, they use use up their energy in many activities. Поскольку молодого человека очень много энергии, он много ее где активно использует. And the body is young, the organs are healthy, you can digest things nicely. Тело молодое, органы работают хорошо, переваривается все замечательно. But in old age, the body is weak, the organs are worn out, they're tired, they won't digest well. Но к старости огонь пищеварения слабеет, органы изнашиваются, тело стареет. So there are different rules for different people. Поэтому для разных людей будут разные правила на это счет. Да, все? Поэтому, если 
интересно просто они говорят на весах сад эмоционального физического то это намного дороже да и где здесь аргумент то есть как ответить таким образом? Да, да, да. Окей. А, вопрос следующий. Когда разговариваешь с курильщиками, то основной их аргумент такой, что мое эмоциональное состояние в определенные моменты настолько сильно разбалансировано, что э, если я не успокоюсь и не покурю, то вот это вот не, 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 мое не, не, как сказать, беспокойное эмоциональное состояние принесет больше вреда, чем вред от сигареты. И какой тут ответный аргумент может быть в этом случае? Что мы можем противопоставить? So the question is when we discuss with smokers, with those who smoke cigarettes, they usually say, I, I very often become a very disturbed, my emotional condition is so, um, so bad that if uh, the harm from uh, my um, disturbance of emotions um, Be, be more than harm from smoking cigarettes. So how can we answer on to such people? Well, they're, they're minimizing the effect of the smoking. It's not really true. They say that the, 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 the harmful effects of the emotions is greater than the cigarettes, but the cigarettes do lasting damage to the body. Um, на, на самом деле они э, слишком преуменьшают влияние да, сигареты, потому что э, его влияние на организм, он, э, оказывает продолж... влияние сигарет на организм оказывает продолжительный, продленный. Влияние, вред от сигарет оказывает постоянное разрушительное воздействие. And that's why they, they're putting notices everywhere warning people that cigarette smoking is dangerous to help. Вот почему производители сигарет пишут на пачках, что курение вредит вашему здоровью. Their emotions are having, yeah, somebody's disturbed, they're emotional, they're having some problems. The cigarettes are not going to help them. Uh, да, часто бывает, что возникает какая-то проблема, эмоциональное состояние определенное возникает, но сигареты при этом не помогают. The cigarettes are going to do more harm than good. Они причиняют больше вреда, чем пользы. At the same time, it's dirty, it pollutes the air. Uh, кроме того, это достаточно портит, загрязняет воздух и природу. And you see in government buildings nowadays, government buildings, they won't allow you to smoke. Например, по этой причине запрещено курение в общественных местах. Because they're so concerned that, that, that it's so harmful to the environment. In государственных учреждениях, потому что это очень сильно загрязняет окружающую среду. Harmful to the environment and harmful to the physical body. Это очень вредно для окружающей среды и вредно для, для тела человека, для тела. People are just making an excuse like that. They're saying that, oh, the cigarettes are doing me more good, that the little harm is not so much compared to how much I'm suffering emotionally. That's their excuse. It's not true. На самом деле, находят оправдание, что, дескать, вот э, сигареты восстанавливают или там, скажем, снимают мое эмоциональное напряжение, это просто отговорка. They, they become hooked on the cigarettes, and even after the emotional problems are gone, they still want to have cigarettes. They can't stop. Потому что даже когда их эмоциональное состояние восстанавливается, они не продолжают, не могут остановиться, прекратить курить. Very difficult for people to give up smoking once they start smoking. Когда человек начинает курить, он уже потом даже если захочет, ему очень трудно прекратить. There are many drugs people take, like tea. Tea is also another drug. People become addicted to tea drinking. Это привязанность, наркотическая привязанность. Есть много разных наркотических средств. Например, чай. Люди могут быть зависимы от чая. And coffee, of course, also. 
кофеин. Кофе, конечно же, также в нем содержится кофеин. But cigarettes is especially harmful. Но сигареты это очень, это значительно вредно. And it's very difficult for people to ever give, get away from them. И для людей порой очень трудно избавиться от курения. So you have to replace that addiction. You have to become addicted to something which is not harmful. Нужно просто перенаправить свою привязанность на то, что не причиняет вред. So we tell people, why don't you just simply chant the Maha Mantra? Поэтому мы рекомендуем людям, почему бы вам просто не повторять Maha Mantra? Instead of just smoking cigarettes and holding a cigarette in your hand, Hold some japa mala and start to chant the maha mantra. Вместо того, чтобы крутить в руках сигарету целый день, лучше взять в руки japa и начать повторять maha mantra. Of course, now people have come up with electric cigarettes and things like this. You know, they're trying to avoid the tobacco, but the same the same harm is there. People are addicted to these things. Ну, конечно, сейчас появляются все больше и больше электронные сигареты. Люди так или иначе пытаются обойти привязанность к табаку, но тем не менее это приносит вред курению. Difficult to change to change the world. Once they start bad things, it's hard to 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 stop them. Once they start doing something which is wrong, it's very hard to make things right. Когда человек начинает делать что-то неправильное, потом ему очень трудно остановиться. Of course, the farmers they grow tobacco because it's a cash crop. They make a lot of money by growing tobacco. Конечно, те, кто те производители, фермеры, кто выращивает табак, им это на руку, потому что это можно сказать, урожай налички, они получают за это баснословную прибыль. Но лучше бы они выращивали какие-то пищевые культуры вместо табака. They have good land, but they use their good land to grow things, useless things like tobacco. А они используют хорошую плодородную землю для того, чтобы выращивать бесполезные вещи, такие как табак. So we, we point out these errors in in the in the economy, these errors in the world. People they they don't take kindly to it. They don't like to hear these things are wrong. No, люди не очень любят слушать про то, что все это неправильно. They don't like to change their bad habits. Поскольку никому не нравится менять свои плохие привычки. When they try to cover it up and say, "Oh, it's only a little wrong. It's not a big thing." И они пытаются это все прикрыть, так что да, это всего лишь какая-то мелочь. Next question. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. спасибо за лекцию. На предыдущей лекции мы обсуждали одно из качеств, упомянутое в этом стихе, это знание. И вы объяснили, что люди не обладают достаточным знанием, используют свое тело неправильным образом. Они uh, пытаются заработать много денег, быть успешными. Uh, не занимаясь духовной практикой, то есть тратят, попусту тратят свое время. Но некоторые проповедники, некоторые преданные, они вдохновляют других преданных uh, стать успешной материальной жизни. Как понять вот, противоречие в связи с преданным служением и изучением всего Пропопады? Um, the question is, Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for your lecture. The question is, on the, on the previous lecture, we discussed one of the qualities that Uh, were mentioned in this verse is intelligence, uh, is knowledge. And you were talking about that people don't use their body properly. They're trying to earn money uh, and to, um, for, sense, for sense gratification. But some uh, devotees inspire other, other devotees to be successful in material life. So how can we understand uh, these two contradictions according to the devotional service and uh, the teachings of Srila Prabhupada. 
Devotees inspire others to be successful in material life. Yes. And on the other hand, on the other, other hand, we were talking about the knowledge. Um, and we were talking that uh, people don't use their life properly. They try to earn money to be successful in material life. But they should be successful in spiritual life. Mm -hmm. Well, well, everyone, everyone has, has to work. work. It's a question of how they're going to use the results of their work. So if someone is successful in their work and they make, their, they make a good profit, then they can utilize that profit for good things, to do good things. А если человек получает большую прибыль, то теперь вопрос, как он использует, для чего, для хороших или вещей. For example, they can, they can distribute books to people. They can give books to people. Например, человек может распространять книги людям. And they can distribute nice vegetarian prasadam to people. Он может распространять хороший вегетарианский просад людям. Если таким образом человек получает хорошую прибыль, пусть он использует эти деньги на служение Кришне. И это очистит от его от результатов, связанных с работой. Because in order to do that, they will have to be detached. But we should be careful that we don't become overly attached to making money. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не чрезмерно привязаться к зарабатыванию денег. Whatever we do, we should do it honestly. We shouldn't become involved in black marketing and lying and cheating. So there's nothing wrong with people working and making money if they can do it honestly. Нет страху, если человек работает и зарабатывает даже много денег, если он делает это честно. But the problem comes when people do all, when it's all black marketing, lying and cheating. Проблемы начинаются, проблемы становятся, когда человек начинает использовать какие-то серые схемы, какой-то обман, надувательство и прочее. So there has to be some control over our activities. Not that we're totally just only thinking how to get money. Поэтому какой-то контроль над деятельностью человека сверху должен быть, чтобы человек не руководствовался только принципом заработаю деньги любой ценой. If we're only thinking about how to get money, then that is not very good. That's not going to help us to become Krishna conscious. Если же мы руководствуемся мыслью, как мне заработать побольше денег, каким образом мне заработать, то это не сделает нас, не даст нам блага на нашем пути сознания Кришны. But we think how to do some honest work. Но мы должны думать о том, как, труд, каким, как трудиться честно. How to offer some good service to society. Как совершать хорошее служение обществу. What is the need of the people? How can we benefit the people? Каковы потребности людей, как мы можем им принести благо? And you offer some service like that, and if you can be successful and make money, very good. Если же мы будем руководствоваться вот этим вот настроением, то и зарабатывать при этом деньги, то очень хорошо. You don't have to be, be selling cigarettes and alcohol to make a lot of money. А не так, что мы продаем сигареты, алкоголь и зарабатываем на этом деньги. So we have to understand everything in the proper manner, according to the instructions of Sadhu, Shastra, and Guru. Поэтому мы должны руководствоваться выбором наставлений в соответствии с 
источниками гуру, саду и So let people work. Yes, let them work and satisfy their desires and make money. It's good. Поэтому, да, если пусть люди работают и, и удовлетворяют честным образом желание, это хорошо. But they shouldn't only work just to make, they should have some time for their spiritual life also. Но они не должны только работать и больше ничего. Нужно, чтобы они находили время также для духовной практики. If they say, oh, I have no time to chant, oh, I have no time to be a vegetarian, I have no time to do, then all of these, then it's not very good. Но если человек говорит, что у меня нет времени для, для повторения, если у меня нет времени для духовной практики, то это не очень хорошо. We were speaking about the importance of balancing our material and spiritual life. Мы уже говорили о, о важности баланса между материальной и духовной жизнью. So there should be time for both. You need some time for your spiritual life. And of course, you have to have time for your material. Uh, balance, uh, означает, должно присутствовать и то, и другое. Должно быть определенное время для реализации материальных, материальной uh, стороны жизни и духовной стороны жизни. But if we say, oh, no, I have, I have no time for my spiritual life, then all your time is spent for the material life? That is not но если человек говорит, у меня нет времени на духовную, на духовную часть жизни, это значит, что все его время поглощено материальной стороной жизни. И это неправильно. So people can, there are people who, they're successful in balancing these things, and they're successful materially, and they also have their spiritual life. Uh, и поэтому нужно, чтобы человек был успешен материально, и чтобы он был успешен духовно, и в этом будет баланс жизни. Like uh, есть много и подобных преданных. Они успешны материально. They make money, they have business, they make money. У них есть бизнес, они делают деньги. But at the same time, they chant also. They do this. They have a spiritual practice. Но при этом они занимаются духовной практикой, они воспевают. And they use some of their money, their hard-earned money. They will have. They will use it for the service of Krishna. И они зарабатывают деньги, используют их потом на служение Кришне. So that's very good. Вот так очень хорошо. And we encourage them gradually that we don't encourage them to keep working all your life. We encourage them at some point you should retire and take up more active spiritual life. И мы не побуждаем их всю жизнь до конца. Мы не побуждаем их до конца жизни работать. Мы говорим, что в определенный момент человек должен отойти от жизни и посвятить себе духовной, полностью духовной жизни. Give the business over to some younger people. And in your old age, you can just simply chant Hare Krishna and read the books of the Goswamis. А когда человек уже отходит от дела, он должен передать свое управление дела, какую-то работу молодым, а сам при этом посвятить себе духовной практике чтению книг Госвами. But if you're thinking, no, I have to run the business, I have to make the money, that nobody else can do it. If you think nobody else can do it, that's a big problem. Uh, you're thinking you're irreplaceable, nobody else can do it, that's not the proper thinking. Но неправильное мышление, когда... Когда... Но если никто, кроме вас, не сможет управлять вашим бизнесом. Mm -hmm. Okay. Uh, the one question from the chat. Hare Krishna, Guru Maharaj, принимайте мои поклоны. Я не вижу чей это вопрос. Uh, вы сказали в лекции, что чеснок из крови коровы. Я слышал другой вариант, что из крови демона Раху. Можете уточнить, пожалуйста. Спасибо. Ага, вопрос обычный. 
Yeah. The question from Abhay Charan. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. You mentioned in lecture that garlic is a cow blood. It came from the cow. Came from the cow. Yes. It grew out from the dead cow. Yes. yes. Came from the dead cow. But I heard another variant that it grows from the blood of Rahu demon. Please clear, clear. Well, either way, it's not a good thing to eat, right? Whether it came from the dead cow or from Rahu, understand it's not something we eat. That's the main point. Okay. Сейчас будет раздача, да, Андрей Пропатин. Подходите, пожалуйста, за фруктами. Надо спрашивать. Надо спрашивать. Не, надо спрашивать. Не, вы спросите. Спрашивай. Ну, спрашивай. Гурмач, can she take this? Все, вот теперь все одобрено. Подходите, пожалуйста, за расставом. Тихо, 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 так, я чувствую, тут оставимся без мака. Давайте, программочку проходите. Слушай, как это мне кажется, мне кажется, надо немножко пройти частным образом. Вот именно момент, э, если кто-то побуждает кого-то, э, я понимаю, просто я говорю, что этот вопрос можно пройти. Я просто говорю именно касательно этого вопроса, что, может быть, Гуру Махараджи нужно уточнить в этот вопрос. О том, что если, допустим, преданный побуждает других преданных именно прикладывать к тому усилиям, неважно, положено ему, не положено, именно стремиться. Да. Вот, может быть, вот так вот повернуть вопрос, чтобы... Да, уточнить. Слушайте, я тебя не могу. Никто? Да, хорошо. Подожди, 
Может быть, из них А, и вот еще вот еще все висит. Да, да, да. 